guys, welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. So marami sa inyo ang nagtatanong kung ano yung latest na skincare ko. Gumawa naman ako before, pero medyo matagal-tagal na. And syempre, alam nyo naman na uh, as a beauty vlogger, nag-update-update -update kasi ako ng, or kami, ng skincare lagi. Kasi syempre, we have to test out things. We have to experience yung mga bagong product. So ganun. So nag-update-update kami palagi. So it's hard for us to stick into only one or two or few products. So, anything about my skin or anything that I use on my skin, yung mga services, kung saan ako pumupunta, at kung ano yung mga iba't ibang ginagawa ko, ayun. Sasabihin ko sa inyo, today, mauna tayo sa skincare clinic na pinupuntahan ko. So, alam nyo naman na ako isang bello baby. So, walang ibang humahawak sa aking mukha, kundi bello lamang. So, ever since na nagbello ako, sobrang anlaki ng changes ng skin ko. Uh, sobrang nag-tighten siya. Sobrang yung mga cheeks ko, lumit na sila at um, alam ko na marami sa inyong nakakalata. Um, happy naman din ako before. So, ko naman na yung shape ng mukha ko and everything. Minsan kasi talaga, since lagi ako nagpipicture or lagi akong nasa video, nakoconscious talaga ako and para sa akin, wala namang masama kung gawan mo yun ng paraan. Kung meron kang isang bagay na nakoconscious ka sa katawan mo or na-insecure ka sa katawan mo, opinion ko lang naman, para sa akin, wala namang masama kung gawan mo yun ng paraan. Yung ginagawa sa face ko is yung exilis. Yun yung pampalit ng cheeks. So, ang ginagawa nun is merong parang mainit na device na ginagawa sa mukha ko every month or once every two months, three months, ganun. Hindi siya lagi eh. Tapos, minimelt niya yung mga fats. Kung nahalatan nyo, ayan siya guys. So, nakikita nyo dati may umbok yan. Hindi yung surgery or whatever, you will not go under the knife. Pwedeng-pwede nyo gawin at pwedeng-pwede nyo itigil kung gusto nyo tumigil. Next service na ginagawa sa akin sa Bello is yung regular facial. Oh my gosh, I cannot stress how fresh my face is right after every facial from Bello. Kasi pag dinatanggal nila yung mga blackheads ko, mga oh my god, mga laman ng pores and everything, sobrang kinis talaga. Ano siya, putis baby siya talaga after nung facial. So, ang isa pa na ginagawa sa akin sa Bello is yung body scrub. Minsan, syempre, especially pag kunyari galing ako sa beach, yung nagpapa body scrub talaga ako. Kasi syempre, para matanggal yung mga dry skin, not just your face, but you also have to take care of your whole body, di ba? Para makinis. So, anyway, guys, ayun na nga. Let's move on to the other stuff. So, uh, pag ano naman, guys, pag waxing, kasi nagpapawax ako ng underarm, nagpapawax din ako ng legs. First time ko magpawax ng legs nung nakaraan. Super sakit niya, ma'am. Kakaiba yung sakit. Uh, hindi siya parang yung sa underarm, na alam mo na yung feeling. Iba. Iba din yung sakit pag sa legs. Although, sobrang worth it niya kasi, in fairness, parang one month or less than a month, mga three weeks, na walang hair yung legs ko, best. As in, in fairness, sobrang worth it niya. Sabi ko, ay, okay. So, magpapawax na ako from now on. Uh, malambot yung tubo ng hair. Hindi siya parang shave na parang sobrang tigas ng tubo. So, so ang mga waxing salon na may recommend ko sa inyo is, if you guys want cold wax, I would recommend Lay Bear. So, merong silk by Lay Bear sa Uptown Mall, BGC. So, doon ako nagpupunta usually and in fairness, gustong-gusto ko yung services nila doon kasi nga, sobrang malinis siya. Kasi may mga waxing salon kasi na medyo, alam mo yun, medyo halata mong gamit na, halata mong sobrang dami ng papawax doon, uh, hindi masyadong malinis yung mga kung saan-saan. Pero doon sa Silk by Labor, doon sa Uptown Mall, BGC, oh my gosh. Ang social niya, ma'am. Di ba? Class. Pero yun nga lang, let me warn you guys, mas mahal siya than usual lay bear. Kasi nga sa uptown mo siya. But kung gusto niyo naman ng tipid tips, punta lang kayo sa any lay bear branch. Sobrang daming makikitang lay bear dyan nagkalat. Sa pa na pinupuntahan ko, kung gusto niyo naman ng hot wax, yung warm na nilalagay, and then lalamig siya, and then shush, igaganon. Yung... Ang marirecommend ko is pink parlor. Ang bilis nilang mag-wax doon. Pag nagpapawax ako, Brazilian wax, ang bongga ng waxing nila kasi sobrang bilis nila ate. Well, masakit talaga siya, pero mas less yung sakit kasi nga ang bilis nalang gumalaw. Pag magpapa Brazilian wax ka at medyo, ayun na nga, first time mo or hindi mo pa na-experience, uh, I would recommend na you try hot wax. Ang difference nun dun sa cold wax na ginagawa sa ibang uh, waxing salon kasi, yung cold wax is paulit-ulit siyang igaganon. Paulit-ulit siyang... 
mas matagal at mas masakit. So, I would recommend that old wax sa ibang part ng katawan mo. Pero, bes, kung Brazilian wax, kung doon sa ating private area, I recommend na hot wax. Pipikit ka lang ng konti and then you're done! And then, you will be surprised na bonggang-bonggang sobrang linis na ng iyong makikita. At wala kang pagsisisihan talaga. So, ayun, magpatuloy na tayo sa ating skincare. Ito yung mga products na ginagamit ko recently. Sa sobrang dami na nagpapadala sa amin ng sabon ng mga kung ano-ano mga brands, halos hindi na kami bumibili. So, kung ano yung mga nandito, so usually, yung mga nandito ng mga sabon, mga brightening soap, mga whitening soap, mga exfoliating, mga ganun. Kasi pinapadala nga lang sa amin. Ako naman, choosy pa ba ako? Alam mo yun, yung parang ito na yung nandyan. So, gamitin mo na. Recently, nakipag-collab ako with Pretty Looks. Ayun, nagbigay sila ng sangkater, bang mga Simsam Su soaps. Kakalabas lang. Super fresh na fresh in the market. Parang siyang step by step. Diba? Pampakinis, pampa-exfoliate, anti-aging, brightening, pang-paglow. Ito yung dumating, bagong bago. So, kaka-open ko lang ng bagong package para ipakita sa inyo. May pang week 1, may pang week 2, and then meron pang week 3. So, ang ibig sabihin nun is step by step brightening siya. Ipaprepare niya yung skin mo para sa isang glowing at sobrang fresh na skin. So, first, uunahin mo muna yung week 1. So, ang gagawin nito ay si exfoliate mo yung skin mo. And then, week 2, ito naman pang pa-anti-age. Tapos, ito na yung magiging glowy ka na. Ganyan. Ubusin mo muna to bago ka pumunta sa second step. And then, after that, ayan. Dito ka na sa week 3. O, di ba? Parang step by step siya. So, hindi lang siya nakaka-brighten, but nakaka-glow pa siya ng skin. Anti-aging, uh, exfoliating. So, tatanggalin niya yung mga dead skin. Ganyan. And, syempre, maglalagay siya ng mga moisture, ng mga good stuff sa skin mo. So, kung gusto niya ng ganito, parang step by step, to glowing bright skin. Sim Sam Su. Meron din naman kami sa pang ginagamit. Ito din. Ginagbimix mix namin kung ano yung madampot namin. So, meron din to yung Soul White. So, according to Ma'am Shironan, ever since daw na ginamit niya ito, dry out daw yung mga skin, yung mga pimples niya dito. Kasi pag nag-dry out na yung pimples mo, ibig sabihin nun, ayan, mawawala na siya, mamamatay na siya. And then, tutubo ulit. Char. <laughs> Ang lotion ko lang everyday is anything moisturizer. Actually, hindi ako mapili. Hindi ako choosy sa lotion. Kung ano lang yung nandyan. Kung ano lang yung pwedeng pang moisturize, yun na yun. So, as of now, ang ginagamit namin ito, Avino. Kasama to sa mga pinadala no, ng mga package namin. Mga pa-PR package namin from Johnson Johnson. So, ayan. Avino, bonggang-bongga siya. Medyo mahal lang siya ng konti. Pero, ito kasi, bongga siya for sensitive skin. Tapos, nakaka-moisturize talaga siya. And pwede mo rin siyang gamitin sa face mo kung gusto mo. Kasi sobrang gentle niya. So, ito. Yan lang. Ginagamit ko for my skin. And minsan naman, ang ginagamit ko yung Cetaphil. Ganun. Kasi yun yung mga yun. Mga bonggang nakaka-moisturize talaga siya. Ito pala. Nivea na cream or cream. Ayan. Binili ko to sa Japan. Sobrang ano niya. Sobrang tapang niya. I think it's more of like a hand lotion. So, nung nasa Japan ako, kasi nga diba malamig. So, ito yung binili ko siya doon. And in fairness, salaga hindi siya nagda-dry ni magda-dry yung skin mo. Ko alam ko may nabibiling ganito although I think dito sa Pilipinas yung nabibili ng ganito is yung naka-jar. Ayun, ko alam niya, alam niya 'yun, 'di ba? Yung naka-jar. So meron ako dito iba't ibang klasing moisturizer although hindi sila hindi masyadong affordable kasi baka awayin niyo na naman ako na hindi affordable yung mga ginagamit ko. Pero ito kasi yung totoo at ito yung talagang ginagamit ko as of now. Um ito unang-una is the MAC Prep and Prime um, Moisture Infusion Serum Hydrant. Ayan siya, guys. So, moisturizer lang siya. Usually, ginagamit siya before makeup or you can use it alone. Kasi ito, ang gusto ko dito is hydration lang kasi siya. So, wala siyang mga cream. Hindi, hindi siya cream type. But it's more of like a lotion. Ano ba tawag doon? Basta mas light siya sa lotion. Okay? So, para siyang tubig. And then, isa pa na moisturizer na ginagamit ko is La Mer. Ito, bigay lang din po ito sa akin. Okay, so huwag po kayong ano. Thank you so much, La Mer PH, for giving me this bottle of... Woo! Bottle of joy. Ito naman, ang pinaka gusto ko dito is wala. Social lang siya talaga. At 
alam mo ito, ang nangyayari kasi dito guys, pagka ilalagay mo siya sa face mo, mamomoisture yung face mo but hindi magsha-shine or hindi magiging shiny kasi it's mattifying. Pero 13,000 siya, so good luck. Kung hindi niyo naman afford, afford na afford niyo syempre itong Blair Japan Supreme Crystal White Serum. Pwedeng-pwede niyo rin namang gamitin ito. Pang pag-glow din siya, just like ito, yung Sim Sam Suna Soap kanina, itong Blair Japan naman, pag gusto niyo i-maintain yung young looking skin niyo, yung glowing skin ninyo, or kung gusto nyong um, i-maintain yung kutis artista, kutis bata na skin ninyo, ang bongga ng Supreme Crystal White Serum. Try nyo to. At alam nyo ba, pwede mo siyang gamitin as a makeup base. So, ilalagay mo siya under your face before you put on makeup. At meron siyang instant brightening effect. So, pagkalagay mo, ayan, bigla-bigla magiging brighter yung face mo, bigla-bigla magiging glowing skin mo. Guys, ito yung bagong-bago. For sure, nakita nyo na to. Ito yung, hmm, in-endorse ni Mom Shi. Ayan, support-support angels. Ano ba? At isa pa na ginagamit ko rin sa face ko as moisturizer or as a ano yun, serum or whatever. Ito, ito the house na Wonder Pore. Actually, ito, ewan ko, nasabi ko ba ito sa past na skincare video ko? Kasi ito, binigay lang to sa akin, parang ano lang siya, parang sa isang PR package. Eh, nagustuhan ko siya kasi alam mo kung bakit. Kunyari, nararamdaman mo na yung mga um, blackheads mo or whiteheads mo, lagyan mo lang ng Wonder Pore dito sa mga gilid-gilid. At kinabukasan, te, mawawala na yun. Magiging smooth na ulit yung nose mo. O, ba diba? Ang bongga niya. Ano pa ba yung mga nandito? Ay, ito, o. Oh. Ito, tingnan nyo to, guys. Para siyang sponge exfoliator. So, ang gamit nito is para siyang panghilod sa inyong face. If you're feeling na parang ang dry ng face mo, parang punong-puno ng mga flakes at kung ano-ano yung face mo, parang feeling mo napaka-dull, gamitin mo ito. This is from Vanilla Co. So, sa mga nagtatanong kung ano, although marami rin naman yung ibang brand, marami din silang mga ganito rin. Pero, ayan, isa rin to sa mga pinadala rin sa akin before. And in fairness, I've been using it. And effective talaga siya, ma'am. She... Meron din akong ganito sa Ilocos. Sa banyo ko sa Ilocos, meron akong isang ganito. Galing naman sa Sephora. Ito naman from Vanilla Co. So, pwedeng pwede mo siyang isabit. Ito pa, yung mga ginagamit ko guys on my skin. So, hindi na siya in order. Peeling gel. Okay, so it's called the Mi Meow Peeling Gel. At nakalimutan ko na kung sino nagpadala sa akin ito. So, ang nangyayari dito is, ilalagay mo sa mukha mo, and then after a while, parang may mga nararamdaman ka. Parang may mga nagpipeel. Nung una kong ginamit to, nagtaka ako. Sabi ko, wait lang. Skin ko ba talaga yon O parang trick lang nung product? Skin mo pala talaga yon As in, nagbabalat talaga siya pag ginaganon mo na siya. Ito, bagong bago na ginagamit ko yung St. Ives na Exfoliate and Nourish Apricot Oil Scrub. Ito yung apricot, yung isang ginagamit namin nasa banyo. It's the coconut. So, there are two flavors. I like using it on my face, especially here. Dito sa area na to ng face ko, my nose. Kasi uh, prone talaga ako sa blackheads and whiteheads, guys. Yun yung alam ko na medyo problema ng face ko. Kung hindi man ako mapimple, ma whiteheads, blackheads ako. So, yun yung ginagawa ko. Lagi ako nag-exfoliate. So, bongga siya. At ito yung ginamit ko noong sobrang kate ng mga tumutubo na hair sa aking legs. Hindi lang siya pang face, but you can also use it on your body like your siko or your tuhod. Ito hindi ko alam kung kung nasabi ko na ba to sa inyo, Mario Badescu. Ayan siya. Ito naman ay para naman sa mga angels dyan na may mga pimples. So, glycolic acid toner or glycolic wash or anything na may glycolic keme is pang may pimples. So, kung meron kayong mga breakout, sa rustan siya ata siya nabibili. And ito naman kasi toner. At yung facial wash andun sa banyo, ubus na ubus na. Kaya actually, kaya hindi ko na kinuha kasi wala na rin naman siyang laman. Pero ito, ito yung toner. So, minsan, ang tamad ko mag skincare sa gabi. Inaamin ko na yan. Pero, when I do, ito yung ginagamit kong toner. Ang last but not the least, ito, aloe vera. Aloe vera gel. Para sa mga pagkunyari uh, nag-wax ako and everything or nag-shave ako or anything para hindi ma-irritate yung part na yun ng skin is naga aloe vera gel ako. Marami namang nabibili na aloe vera gel kahit saan. Sa mall, sa mga department, beauty department. Hanap lang kay aloe vera gel. Uh, pag makate, pag kinagat kayo ng lamok, lagyan nyo ng aloe vera gel. Mawawala yung kate niya. I promise. 
gummies. So anyway, ayun na nga guys, sobrang haba na po ng chika ko tungkol sa skincare routine ko or skincare items na ginagamit ko. Thank you, thank you so much for watching. Hope you liked it and please share this video sa mga friends yun na naghahanap ng mga skincare products or mga skincare tips. And ayun, uh, like nyo naman tong video na to kung nagustuhan ninyo at kung hindi ka pa nakakasubscribe, magsubscribe ka na. See you on my next video. Bye! Bye! Oh.